வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல அண்ணா அவர்களோட செவ்வாலை சிறுகதையை சொல்றேன் பொதுவாவே அண்ணா அவர்களோட எழுத்துக்கள்ல அவரோட காலகட்டத்துல சமுதாயத்தில இருந்த சாதி அடக்குமுறை தீண்டாமை அப்புறமா தொழிலாளர் முதலாளித்துவ அடக்குமுறை இதை பத்திலாம் உணர்த்துற மாதிரி எழுதியிருப்பாங்க இந்த சிறுகதையிலையும் ஒரு கூலி தொழிலாளிக்கு முதலாளியால தரப்படுற அடக்குமுறையை பத்தி எழுதியிருக்காங்க இந்த கதையை உங்களுக்கு சொல்றேன் செங்கோடன் அவன் ஒரு ஏழை கூலி தொழிலாளி ஒரு பண்ணையில வேலை பார்க்குறான் அவனுக்கு நாலு பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க அந்த செங்கோடன் அவனோட வீட்டில் இருக்க கொள்ளையில் ஒரு செவ்வாழை கண்ணை நட்டு வச்சு வளர்க்குறான் அந்த செவ்வாழை கண்ணு மேலே அவன் ரொம்ப ஆசை வச்சிருக்கான் அவனோட பிள்ளையை விட பாசமாக அதை வளர்க்குறான் பண்ணையில் வேலை முடிச்சு ராத்திரி எவ்வளோ நேரம் கழிச்சு வீட்டுக்கு வந்தாலும் போய் செவ்வாழையை பார்த்துட்டு அதுக்கு தண்ணிலாம் போதுமான படி பார்த்துருக்கா அப்புறமா மாடுக்கிரி மிதிச்சிருக்கான்னு எல்லாம் கவனிச்சுட்டு அப்புறமா தான் வீட்டுக்குள்ளே வருவான் அவனோட மனைவி குப்பிக்கு நிறைய நேரத்தில் இதை பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியமாகவும் பொறாமையாகவும் இருக்கும் ஏன்னா செங்கோடன் அவனோட மூத்த பையன் கரியன்ட்டை காட்டின பாசத்தை விட இந்த செவ்வாழை மேலே இவ்வளோ அன்பு வச்சிருக்காரு அப்படின்னு நினைக்கும் போது குப்பிக்கு நிறைய நேரம் பொறாமையாகவும் கூட இருக்கும் அப்போ செங்கோடன் வந்து சொல்லுவான் குப்பிக்கிட்ட குப்பி செவ்வாழை கண்ணு பத்திரமா பார்த்துக்கோ மாடு கீடு மிதிச்சிட போது செவ்வாழைனா சும்மா இல்லை கொலை எம்மா பெருசா வீச்சு வீச்சா இருக்கும் தெரியுமா பார்த்தாலே பசி தீந்துரும் அதனால ரொம்ப கவனமாக பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு தினமும் சொல்லிட்டு போவான் இது ஒரு பக்கம் இருக்க அவனோட குழந்தைங்களுக்கு நாலு பேத்துக்கும் செவ்வாழை மேல இன்னும் ரொம்ப ஆசை எப்ப பார்த்தாலும் பக்கத்து வீடு பசங்கிட்ட செவ்வாழை பத்தி பெருமையா பேசிட்டு இருப்பாங்க செங்கோடனோட மூத்த பையன் சொல்லுவான் கொலை தள்ளணும்னு எனக்கு முழுசா ஒரு சீப்பு வாங்கிடுவேன் அப்படின்ட்டு செங்கோடனோட பொண்ணு காமாட்சி சொல்லுவா அம்மா கிட்ட சொல்லி ஒரு சீப்பு அப்பா கிட்ட சொல்லி ஒரு சீப்பு வாங்கி சாப்பிட்டுருவேன்ட்டு மூணாவது பையன் முத்து என்ன நினைக்கிறான்னா திருடியாச்சு மற்றவங்களோட நிறைய சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கான் இதுல பக்கத்து வீட்டு எல்லப்பன் வேற டே கரியா எனக்கு ஒரு பழம் கூட கொடுக்க மாட்டியாடா நான் உனக்கு வேர்க்கடலை மாம்பழம் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன்ல எனக்கும் கொஞ்சம் தருவியா அப்படின்னு சொல்லி வைக்கிறான் செங்கோடனுக்கு பிள்ளைங்க அழுதா சமாதானம் பண்ணவும் செவ்வாழை தான் பிள்ளைங்க சேட்டை பண்ணா அவங்கள பயம் காட்டதுக்கும் அவன் செவ்வாழையை தான் பயன்படுத்தினான் செங்கோடன் எவ்வளவுதான் வயல்ல பாடுபட்டு வேலை செஞ்சாலும் பிள்ளைங்களுக்கு பட்சணம் வாங்கி தர அளவுக்கு கூட அவனால சம்பாதிக்க முடியாது அவனுக்கு கூலியா கிடைக்கிற நெல்லு அவங்க பாதி வைத்த நெப்புறதுக்கு தான் உதவிச்சு அப்புறம் குப்பி வேலை செய்யறதுல கொஞ்சம் பாடு கழிஞ்சிச்சு இதுல அவன் எப்படி பிள்ளைங்களுக்கு ஆப்பிளும் ஆரஞ்சும் வாங்கி தர முடியும் இப்படி அவனோட உழைப்புல பெரும் பகுதி பண்ணையா இருக்கு போயிருது ஆனா அவங்க வாழ்க்கை ரொம்ப கஷ்டத்துல தான் இருக்கு இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில இருக்கும்போது இந்த செவ்வாழையோட முழு பலனை செங்கோடனும் அவன் குடும்பம் மட்டுமே அவனோட உழைப்போட எல்லா பலனும் அவனுக்கு கிடைக்கு அப்படின்னு நினைக்கிற போதே செங்கோடனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு செங்கோடனுக்கு பண்ணையார் வீட்டு பிள்ளைங்க மாதிரி தன்னோட பிள்ளைங்களுக்கு வாங்கி தர முடியாது அதனால இந்த செவ்வாழைய கொடுத்து பிள்ளைங்களை சாப்பிட வச்சு அதை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்படணுங்கிறது அவன் ரொம்ப ஆசைப்பட்டுட்டு இருந்தான் செவ்வாழை கண்ணு வளர வளர செங்கோடனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமும் வளர்ந்துட்டு இருக்கு அவனும் பிள்ளைங்களும் கொலத்தல்றத ரொம்ப ஆவலா எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வாழை கொலத்தலிருச்சு செங்கோடனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் கொலை பெருசா வளர வளர பிள்ளைங்களுக்கு ஆசை எதிர்பார்ப்பு ஒரு பக்கம் அதிகமாகிறதும் பழத்துக்கான பங்கு சண்டை இன்னொரு பக்கமும் நடந்துட்டு இருக்குது கொலைய பதமா வெட்டி பழுக்க வச்சு பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு செங்கோடன் ஆசைப்பட்டுட்டு இருக்கான் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கு இன்னொரு பக்கம் செங்கோடனுக்கு என்ன தோணுதுன்னா எவ்வளவுதான் நம்ம உழைச்சி பாடுபட்டாலும் நம்மளோட உழைப்போட பெரும் பகுதி பண்ணையா இருக்கு போயிருது அதனால இந்த செவ்வாழையோட முழு பலனும் அவனுக்கு கிடைக்க போகுதுங்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னும் ரெண்டு நாள்ல கொலைய வெட்டிடலான்னு செங்கோடன் யோசிச்சுட்டு இருக்கான் இது பக்கத்து வீட்டு பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச உடனே கரியன்கிட்ட மாம்பிஞ்சி வேர்க்கடலை அவளு எதையாவது அச்சாரமா கொடுத்து ஏ எங்களுக்கும் ஒரு பழம் தருவியாடா அப்படின்னு கேட்டு வைக்கிறாங்க செங்கோடனோட வீடு அவனோட சூழ்நிலை இப்படி இருக்கும்போது அவன் வேலை பார்க்குற பண்ணையார் பரந்தாம முதலியாரோட மருமக முத்து விஜயாவுக்கு பிறந்த நாள் வருது உடனே கோயில் அர்ச்சகனை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கணக்கு பிள்ளைய கூப்பிட்டு தேவையான பொருட்கள்லாம் பட்டியல் எழுத சொல்றாங்க உடனே கணக்கு பிள்ளையும் பட்டியல் எழுதுறாங்க கணக்கு பிள்ளை எல்லாமே எழுதி முடிச்சுட்டு கடையில் நல்ல வாழைப்பழம் கிடைக்காது செங்கோடன் வீட்டில் ஒரு செவ்வாழை கண்ணு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறான் அதனால நம்ம அர்ச்சனைக்கு செங்கோடன் வீட்டில் இருக்க செவ்வாழை கொலையை வாங்கிக்கலான்னு கணக்கு பிள்ளை பண்ணையார் கிட்டே சொல்கிறாங்க உடனே பண்ணையாரும் சரி போய் செங்கோடன் கிட்டே போய் செவ்வாழை கொலையை வாங்கிட்டு வந்துருன்னு சொல்லிடுறாரு கணக்கு பிள்ளை நேராக செங்கோடன் வீட்டுக்கு வராரு செங்கோடனை பார்த்துட்டு வாழை வாழை கொலையை கேட்குறாரு செங்கோடனுக்கு அவர் கேட்டது எதுவுமே காதில் விழலை வாழைக்கொலையை தான் சொன்னோடனே தலை சுத்துது வார்த்தையெல்லாம் தொண்டைக்கில் சிக்குது மயக்கம் வர மாதிரி இருக்குது அவரே பார்த்துட்டு நிற்கிறான் அவனுக்கு
கரியை வந்து குப்பிக்கிட்ட ரொம்ப அழுகிறான் எனக்கு ஒரு பழமாவது வேணுமா வாங்கி கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே குப்பி என்ன பண்ணன்னு தெரியாம ஒரு காலனாவே எடுத்து கொடுத்து போய் பழம் வாங்கிக்கோன்னு கடைக்கு அனுப்புறா கரியும் கடைக்கு போறான் அங்க போய் பார்த்தா கடையில செவ்வாழை தொங்குது அது என்னன்னா கணக்குப்பில்ல வந்து பண்ணையாரோட மருமகளோட பிறந்த நாள் அர்ச்சனைக்கு கோயிலுக்கு கொடுத்தது போக மிச்ச சீப்பெல்லாம் எடுத்து கடையில வித்திருக்கான் அந்த சீப்பு கடையில தொங்கிட்டு இருக்குது கரியன் வந்து ஏக்கத்தோட அந்த பழத்தை பாக்குறான் கடைக்காரன் பழம் ஓரணான்னு சொல்றான் கரியம் என்ன பண்ணுவான் பாவம் கொண்டு போன காலனாவுக்கு கடலை வாங்கி குறிச்சிட்டு வந்துட்டு இருக்கான் அங்க வீட்டுக்கு வர வழியில பார்த்தா பக்கத்து வீட்டு பார்வதி பாட்டி செத்து போயிட்டாங்க அந்த பாடையில கட்டுறதுக்காக செவ்வாழை மரத்துண்டை வெட்டி அவங்க அப்பா செங்கோடன் பாடையில கெட்ட கொடுக்குறான் அப்பவும் கரியன் பெருமையா சொல்றான் பாடையில இருக்கிறது எங்க வீட்டு செவ்வாழை துண்டு தெரியுமா எங்க வீட்டுக்கு செவ்வாழை கொலைய ஆண்டைக்கு கொடுத்துட்டோம் மரத்தை வெட்டி பாட்டியோட பாடைக்கு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்றான் அவனுக்கு என்ன தெரியும் இதுல இருக்க தொழிலாளர் உலக அடக்குமுறை இன்னைக்கு சொன்ன கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்னொரு ஒரு சுவாரஸ்யமான கதையோட அடுத்த வீடியோல சந்திக்கிறேன் நன்றி